Kwa jina naitwa Renato Sisona, mimi ni afisa uh, uhusiano wa Kala wa Majengo Tanzania TBA. Hii ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. TBA inatekeleza miradi mbalimbali e, ya ujenzi, e, inajenga nyumba za ofisi za serikali, inajenga pia nyumba kwa ajili ya viongozi na inajenga nyumba kwa ajili ya makazi ya viongozi na kini pia watumishi wa umma. TBA inatekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya ujenzi nchi nzima. Na TBA uh, ina idara mbalimbali. Tuna buni lakini pia tuna sanifu majengo uh, kupitia kitengo cha ushauri uh, utaona kuna michoro mbalimbali na kuna modo mbalimbali za majengo ambayo tunafanya hii ni miradi ambayo uh, inaendelea miradi mingine imekamilika lakini pia na miradi mingine ambayo uh, tutafanya hapo baadaye imo katika pipeline lakini pia TBA tuna kitengo cha miliki kitengo ambacho kinafanya kazi kubwa upande wa nyumba kama nilivyotangulia kusema kwamba Tunajenga nyumba kwa ajili ya kuuzia watumishi wa umma lakini pia tunapangisha watu binafsi na hata watumishi wa umma. Tuna miradi mbalimbali, mradi wapo wa nyumba ni moja wapo ni mradi wa wa bunju, nyumba e, ya mradi wa kuuza nyumba za makazi bunju kwa ajili ya watumishi wa umma. Lakini pia tuna kitengo cha ujenzi au idara ya ujenzi ambayo kazi kubwa ni kujenga kupitia ubunifu ambao tunaofanya huu na usanifu wa majengo lakini pia tunajenga. Kwa hiyo hii ndio TBA karibuni sana. Mimi naitwa Mwanaidi Dafa, ni afisa mkadiriaji gharama za majenzi. Niko katika idara ya ushauri. Katika idara ya ushauri tuna shughuli mbalimbali tunazozifanya ambazo ni pamoja na kusanifu majengo na kutoa ushauri na kusimamia ujenzi wa majengo mbalimbali mbali ya serikali tunao majengo mbalimbali ambayo tumekisha kuyasimamia, kuyasanifu na kuyasimamia na kuyakamilisha. Mfano mmoja wapo ni ni jengo la la makazi la Rasimiu, ra, lakini pia tuna jengo la DC Iringa na hapa tunalo jengo la theater ambalo ni la ni, ni la idara ya mwalimu Nyerere kule Kigamboni. Lakini baadhi ya majengo ambayo pia tumekisha kuyakamilisha kuya, 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 kuya ni ofisi ya Dedi Timila itimila it, it, simiyu na ofisi na, na nyumba ya makazi ya jaji Mwanza. Tunapoendelea mbele tutakutana na baadhi ya majengo mbalimbali ambayo tumeyajenga. Tutakumbuka kwamba ile ile shule ya Ihungo ilipata tetemeko la ardhi ikadondoka. Ika hapa tumeikarabati na hapa ni baadhi ya vyumba vya ndani. Tunayo maabara hapa ya, ke, ya kemia lakini tuna sehemu ya kufulia nguo ambayo ni laundry pamoja na jiko tunapoendelea huku ni baadhi ya majengo yetu ambayo ambayo tunasimamia sisi wenyewe tuna sehemu ambayo ni gym hii kwa katika jengo letu la Chimala pale Ocean Road na hii ni swimming pool ambayo mtu yeyote anaruhusiwa kwenda kuogelea pale huku mbele tunapoendelea mbele kuna baadhi ya majengo ambayo yako katika hatua mbalimbali za ujenzi na sasa hivi yako katika hatua ya, ya kukamilika moja wapo ni ofisi ya, ya DC Kigamboni na ambayo iko Geza Ulole na ofisi ya Dedi Kigamboni hizo zote ziko Geza Ulole lakini tuna jengo la ofisi ya DC pale Ubungo eneo la Luguruni njia kuu ya kwenda Morogoro na hii ni, ni ni hospitali ya mkoa wa Simiyu. Huu ni mradi mkubwa sana wa kitaifa ambao ni shule ya Ihungo ambayo iliwahi ku, ku, kuangushwa na tetemeko la ardhi kule Bukoba. Shule hii majengo yote yaliangushwa na sisi wakala kama wakala wa majengo tumejenga shule nzima kuanzia mabweni ya wanafunzi, madarasa na nyumba za za, za, za walimu. Sasa, kwa sasa hivi muonekano wake ni mpya kabisa ni shule ambayo huwezi kujua kwamba ilikusha kuanguka mwanzoni. Muonekano wake kwa sasa hivi ni huu. Katika kujali afya, afya za wananchi wetu, hapa tunalo jengo la mama na mwana ambalo linajengwa katika wilaya ya Geita na Chato mkoani Geita. Hili ni jengo la kisasa kabisa ambalo litawahudumia lita wakina mama pamoja na watoto. Sambamba na hilo tunatunayo wodi ya watoto kule kule Chato na Geita ambayo hii itahudumia watoto. Unavyokumbuka kwamba kila, kila kila hospitali ina jengo la watoto. Kwa hiyo kule Simiyu, kule kule Chato na Geita majengo haya yamekusha kuanza na yako katika hatua ya kupaua. 
lakini sambamba na hilo tunayo hospitali ya mkoa wa Chato ambayo hii ndio itakuwa hospitali ya, ya, ya Rifaro hii iko katika mkoa wa Geita lakini itajengwa kule Chato tunapoendelea mbele tunazo nyumba za makazi kwa jina maarufu zinajulikana kama Magomeni Kota nyumba hizi zilibomolewa zili kwa sababu zilikuwa katika hali mbaya kwa hiyo TBA tulipewa kazi ya kuzisanifu na kuzijenga na kuzisimamia tunayo ma, ma, ma bloko matano ambayo hili, hili la kwanza lina gorofa tisa na haya mengine yana magorofa nane nane na zitakapokamilika zitakaliwa na wale watu ambao waliondolewa wakati zile nyumba zinabomolewa muonekano wake utakuwa kama unavyoonekana hapa wakati wa kukamilika Tunao mradi mwingine ambao ni mradi wa ma sekretari Tamadili kule Dodoma kwa sasa hivi uko katika hatua ya msingi. Mradi huu umesanifua na wakala wa majengo na mradi huu unajengwa na wakala wa majengo. Kwa sasa hivi uko katika hatua ya awali ya, ya msingi lakini jengo litakapokamilika litakuwa na muonekano huu. Tunayo hosteli ya wanafunzi wa chuo kikuu ambayo jengo hili liko barabara ya Samnujoma linaangaliana na jengo la mawasiliano. Hosteli hii ilisanifiwa na wakala wa majengo na, na ujenzi ukafanywa na, na wakala wa majengo na hasa hivi ikisha kukamilika na wanafunzi wanafurahia mazingira mazuri ya jengo hili ya majengo haya. Tunao mradi wa government site kule Dodoma Uh, tulikusha kufanya mradi wa awamu ya kwanza na sasa hivi tuko katika awamu ya pili ambayo iko katika eneo la Mtumba. Eneo hili litakuwa na, na maofisi mbalimbali zikiwemo mbali, mabalozi, ofisi za mabalozi, baadhi ya ofisi za wizara na, na maeneo ya biashara pamoja na maeneo ya taasisi mbalimbali. Mbali. Karibuni sana banda letu katika viwanja vya saba, saba vilivyoko barabara ya Kilwa. Banda letu la wakala wa majengo liko karibu na banda la JKT lakini pia linatazamana na banda la Star Times. Karibuni sana kwa ajili ya ushauri na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na wakala wa majengo. Kwa majina naitwa Susan Simon Ulula, ni afisa miliki kutoka idara ya miliki real estate wakala wa majengo Tanzania. Katika idara yetu tunahusika na uzaji wa nyumba kwa watumishi wa serikali na kupagisha nyumba kwa watumishi wa serikali na wasio watumishi wa serikali. Kwa sasa hivi wakala wa majengo katika mkoa wa Dar es Salaam una mradi wake wa nyumba ambazo zimejengwa mahususi kwa kuuzwa kwa watumishi wa serikali katika eneo la Bunju kilomita tatu kutoka barabara kuu ya Bagamoyo huduma za maji na umeme zimefika katika site yetu baadhi ya nyumba zilizopo sasa hivi katika soko ni kama ifuatavyo aina ya kwanza ni semi detached nyumba hii ina vyumba vitatu vya kulala moja ni self contained aina ya pili ni detached ambayo ina vyumba vitatu pia ina sebule jiko store na chumba kimoja cha kulala ni self contained aina ya tatu ya nyumba ambayo ziko sokoni ni aina ya bungalow nyumba hii ina vyumba vitatu vya kulala study room cho, cho cha public sebule jiko kila chumba katika nyumba hii ni self contained kinajitegemea kwa huduma ya choo na bafu kwa maana nyingine aina ya nne ya nyumba ambazo ziko sokoni ni aina ya villa nyumba ya gorofa moja ambayo ina vyumba vitatu vya kulala pamoja na study room sebule jiko na store pia wakala wa majengo tunatoa huduma ya kupangisha nyumba kwa watumishi wa serikali na wasio wa serikali Hizi ni nyumba zetu ambazo ziko karibu na Ocean, Ocean Road Hospital ambazo zinapangishwa kwa mtu yoyote yule bila kujali ni mtumishi au, au si mtumishi. Aina nyingine ya nyumba tunazopangisha ni hizi hapa ziko pale Ali Hassan Mwinyi karibu na kanisa la St Peter's. Pia tunapenda kuwajulisha kuwa wakala wa majengo una nyumba za kupangisha katika mikoa yote ya Tanzania tunawakaribisha sana sana kununua nyumba zetu za bunju ni nyumba bora zimejengwa katika kiwango na wataalamu wetu kutoka wakala wa majengo asante jina langu naitwa Shauri Ramadhani mimi ni mthamini mwendelezaji miliki katika hii idara ya miliki wakala wa majengo Tanzania e, katika kuhakikisha kuwa mtumishi wa umma anapata huduma ya ununuzi wa hizi nyumba zetu bora tulizojenga 
wakala wa majengo wameandaa utaratibu wa aina nne wa malipo ambao ni rahisi na pia unaweza ukamrahisishia mlipaji uh, kufanya malipo ya nyumba hizi tulizojenga njia ya kwanza ni utaratibu wa malipo ya fedha taslim kwa maana ya cash kwamba mteja ambaye mwenye pesa taslimu ya kulingana na gharama ya nyumba anaruhusiwa kulipa uh, pesa yote kwa mkupuo pia tuna utaratibu tunaouita uh, mortgage finance hii ni kupitia kwa kwa mabenki mikopo ya mabenki lakini vivyo hivyo hatujawacha nyuma watu wanaokaribia kustafu uh, kuna utaratibu maalum ambao umepangwa kupitia malipo ya pensheni na mtu anaweza akapata aka, aka, aka namna ambavyo anaweza kulipia nyumba uh, kupitia pensheni yake. Uh, ya mwisho kuna, kuna utaratibu mzuri ambao tumeona tu, 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 tu introduce hivi karibuni unaitwa haya pachesi. Huo haya pachesi ni aina ya utaratibu wa ulipaji ambao unamruhusu uh, mnunuaji nyumba kulipia nyumba huku uh, ana, ana, anaishi kwenye ile nyumba. Kwa hiyo yule mpangaji anachotakiwa kufanya atalipa tu asilimia kumi za e, gharama ya nyumba, sisi tutamkabidhi nyumba, alafu tutampangia utaratibu wa kulipia mwezi mpaka mwezi. Kwa maana ile pesa aliyokuwa analipa kwenye kwa landlord kule baba mwenye nyumba, moja kwa moja anakuwa analipa wakala wa majengo kama pesa yake ambayo ya kununua nyumba. Sasa huu ni utaratibu rahisi sana na unawafeva lika la aina zote hasa vijana. Tunawasisitiza sana vijana na wao na utamaduni wa wa kununua nyumba. Uh, baada ya hilo TBA pia imefanya juhudi kubwa sana katika uboreshaji wa namna gani uh, malipo ya nyumba na za kununua na nyumba za kupangisha yanaweza akafanyika. Sasa hivi tumeanzisha mfumo mpya wa kielektroniki ambao unaweza ukamlaisishia mlipaji uh, kufanya malipo kwa njia ya rahisi zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Sasa hivi mteja wetu ana uwezo wa kufanya malipo hata kwa kutumia uh, simu yake ya mkononi. Kwa mfumo huu wa kutumia control number na muda wote anaweza akafanya malipo tofauti na ilivyokuwa awali ambapo process ya eh, process nzima ya kufanya malipo ilikuwa na mlolongo mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakala wa majengo Tanzania Uduma zetu ni bora kama ambavyo nyumba zetu zilizo kuwa bora zaidi. Karibuni sana. Karibu TBA, banda la wakala wa majengo Tanzania kwa majina naitwa Jeni Kahamba, msanifu majengo kutoka TBA. Hapa tunazungumzia ujenzi wa nyumba za serikali na makazi kwa watumishi wa umma ambapo tunajenga kwa kuzingatiwa viongo vya ubora ka, kama muda, gharama nafuu na ubora wa kazi. TBA tuna mitambo na wafanyakazi katika utekelezaji wa kazi za kiserikali. TBA tumejikamilisha kwa mitambo mbalimbali. Mbali. Tuna mitambo mikubwa miwili iliyopo mkoani Dodoma na pia Dar es Salaam. Mtambo wa kusakatia zege ambapo kama kwenye picha inavyoonyesha hapa kuna mtambo mkubwa sana wa kusakatia zege au kutengenezea zege kwa ajili ya kupeleka site. Pia sambamba na hapo tuna mtambo unaotembea ambao huu hapa unaonyesha kwamba unaweza kusakatia zege eneo lolote la, la kazi. Pia tuna tuna dump, dump traki ambayo inabebea zege kwa ajili ya kupelekea eneo sika la site kwenye, kwenye kazi. Tuna mtambo wa excavator ambayo nye unasafisha una, una eneo la kazi kabla tujianza ujenzi. TBA imezingatia ubora wa kazi kwa kuwa na mitambo imara na bora. Karibu kwenye banda la wakala wa majengo kwenye viwanja vya saba saba barabara ya kirwa kwa jina naitwa Odilo Ngosongo ni mwandisi majengo wa wakala wa majengo kazi ya kitengo chetu ni kusimamia ubora wa kazi kulingana na nilivyoainishwa kwenye usanifu na michoro na kuzingatia pia matokeo ya vipimo vya maabara vinavyotaka baada ya hapa ofisi zetu kwa wateja wetu wanaweza kupata huduma katika ofisi zetu zilizoko kwa Dar es Salaam ziko mkabala na jengo la Kalimje barabara ya ya sokoine na nyingine ziko eneo la Ostabei barabara ya Bongoyo na katika mikoa yote 
Tanzania bara. Karibuni sana.